today we are going to learn a topic known as mis it is stands for management information system okay that is management information system kya hai ye aur kyun zarurat padi iski pehle ye samajhte hain actually before computerization ya computers ke aane se pehle कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटराइजेशन के आने से पहले हम जो ऑफिस में वर्क करते थे वो पेपर्स एंड पेन्स की वजह मदद से किया जाता था यू हैव टू जॉट डाउन ईच एंड एवरीथिंग यूजिंग पेपर्स एंड पेन जो भी जानकारी आपकी लिखनी है अपने ऑफिस में जो भी काम हुआ है चाहे वो एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन हो या आपके बायर्स की इन्फॉर्मेशन हो या आपके रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन हो स्टॉक की इन्फॉर्मेशन हो एनी इन्फॉर्मेशन और एनी ट्रांजेक्शन हम पेपर्स पर लिखते थे ठीक है इस काम के लिए हमें जो मिलते थे वो सिर्फ कैलकुलेटर्स या टाइप होते थे ठीक है हमारी हेल्प के लिए दो ही अब जो डिवाइजेस कम यूज किए जाते थे वो थे कैलकुलेटर्स एंड टाइप ठीक अब एग्जैक्टली exactly होता क्या था मैनेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब मैनेजर का काम क्या होता था एग्जैक्टली exactly? मैनेजर का काम क्या होता था पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना दैट्स वाई इट इज ही इज नोन एज मैनेजर ओके तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है या जो मैनेजर है इसका काम होता था मैनेज करना ओके okay? अब कोई भी पर्सन मैनेज कैसे करेगा मैनेज करेगा कोई भी पर्सन इस तरह से कि उसके पास जो जानकारी है उसके बेसिस पर मैनेज करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अब ये जो इन्फॉर्मेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉर एग्जांपल अगर हम कहें बैंक का मैनेजर है तो वो बैंक के मैनेजर्स मैनेज करेंगे बैंक को किस बेसिस पर इस बेसिस पर कि वो बैंक में एग्जैक्टली exactly लोन कितना दिया हुआ है कितने कस्टमर से किसका कितना डिपॉजिट है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मैनेजमेंट बेस्ट हो सकता है अब ये जो जानकारी है मेन प्रॉब्लम ये थी कि जब हम पेन और पेपर लेकर ये इन्फॉर्मेशन लिखते थे तो ना तो ही हम इनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाते थे ठीक है ना हम इनको इवेलुएट कर पाते थे ना ही हम इनको एफिशिएंटली स्टोर कर पाते थे इसको प्रॉपरली समझेंगे समझिए मैं एक रजिस्टर मेंटेन कर रही हूँ और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपनी लिख रही हूँ तो उस रजिस्टर में जब मैं लिखती हूँ तो दे आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज अब एक आप नोट्स बनाते हैं अपने रजिस्टर में लिखते हैं जो भी लेक्चर चल रहा है उसको जोट डाउन कर देते हैं अपने रजिस्टर में ठीक है देर आर नो सेक्शंस प्रोवाइडेड नो पार्टीशंस प्रोवाइडेड आपने रजिस्टर में जॉट डाउन कर दिया हर सब्जेक्ट के बारे में बट यही अगर आप कंप्यूटर्स में करते हैं तो आप हर सब्जेक्ट की एक अलग फाइल बना सकते हैं उस फाइल को सेव करने के लिए अलग फोल्डर ले सकते हैं फोल्डर के लिए अलग ड्राइव चूज कर सकते हैं मीन्स योर डाटा इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हमारे मोबाइल में भी हम अलग अलग फोल्डर्स में इमेजेस रखते हैं हमारी व्हाट्सएप इमेजेस अलग है कैमरा इमेजेस अलग हैं एक्सेट्रा हमने क्या बना रखा है ऑर्गेनाइज कर रखा है डेटा को इसीलिए हमें जब भी कोई चीज सर्च करनी होती है तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है नेक्स्ट इवेलुएट करना मतलब कैलकुलेट करना या उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक है और एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते पेन और पेपर में आपको पता है बिल्स वगैरह अगर आप संभाल के भी रखते हैं तो आप एफिशिएंटली उनको रख नहीं सकते स्टोरेज आप उतना एफिशिएंट कर नहीं सकते क्योंकि पेन एंड पेपर जो है बहुत स्पेस लेते हैं ठीक है तो वापस समझते हैं हम ये कह रहे हैं कि हम एम पढ़ने वाले हैं दैट स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अब क्यों है ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो हम ये समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उससे पहले क्या होता था तो हमने कहा कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आने से पहले क्योंकि कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था हमारी जितनी भी जानकारी होती थी वो हम पेन और पेपर पे स्टोर करते थे प्रॉब्लम किससे फेस करनी पड़ती थी मैनेजर को क्यों 
क्योंकि मैनेजर को मैनेज करना है मैनेज करना है तो उसे क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन अब वो इन्फॉर्मेशन पेन और पेपर के द्वारा लिखी गई है ना तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है ना ही हम उसको आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं और ना ही वो एफिशिएंटली स्टोर है मुझे कुछ भी सर्च करना हो तो इट्स रियली वेरी टाइम कंज्यूमिंग ओके नाउ तो बात आई कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए मैनेजर का जो काम है उसको आसान कैसे बनाया जाए तो कहा गया कि हम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिराइव करते हैं और उसको क्योंकि वो मैनेजर की हेल्प के लिए बनाया जा रहा है तो हम उसको कहते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये एक कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये एक कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसका मेन टास्क होता है प्रोसेसिंग करना प्रोसेसिंग डाटा इंटू इन्फॉर्मेशन इट प्रोसेस डाटा इन टू इन्फॉर्मेशन सेकेंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि जो भी इसने इन्फॉर्मेशन जनरेट करी है उसको वेरियस डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेट किया जाए वेरियस डिपार्टमेंट्स में जिसको भी जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसे कम्युनिकेट करके दी जाए ये सपोर्ट करता है अदर ऑपरेशंस जैसे मैनेजमेंट के और डिसीजन मेकिंग के डिसीजन मेकिंग के अब इस चीज को समझते हैं आई टोल्ड यू डिफाइन एम आई एस इन वन सेंटेंस तो आपका आंसर होगा एम आई एस इज ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एम आई एस एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन है सिस्टम है जिसमें हम डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो जानकारी हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दे सके फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टोर है जनरल स्टोर और एनी स्टोर वो स्टोर है और वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी रखता है तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है उन्हें सिर्फ सेल्स से मतलब है कि इस महीने किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई जो स्टॉक कीपिंग डिपार्टमेंट है उन्हें सिर्फ स्टॉक से मतलब है कि कितना स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है और कितना स्टॉक और अवेल करना है ठीक है जो परचेज डिपार्टमेंट है उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि नया स्टॉक क्या परचेज करना है ठीक है तो वेरियस डिपार्टमेंट्स को फिर इन्फॉर्मेशन देना रॉ मटेरियल्स क्या परचेज करना है वो परचेज डिपार्टमेंट्स की इन, को इन्फॉर्म करना नेक्स्ट ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस मतलब रोजमर्रा के जो काम है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना और उसमें डिसीजन मेकिंग फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अमाउंट में डिमांड कर जाता है और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है तो डिसीजन मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट का स्टॉक बढ़ाया जाए और किस प्रोडक्ट का स्टॉक कम किया जाए ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है मैनेजमेंट एक्चुअली होता है कि आपके पास जितने भी ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज है ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज है आपके पास जितने भी ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज है उनको आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके हम कहते हैं ना ही इज अ गुड मैनेजर मैनेजर इज अ गुड वाई बिकॉज वो जो मैनेजर है वो एफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा है जो भी उसके पास मैन पावर है और जो भी उसके पास मशीन पावर है ठीक है इंफॉर्मेशन क्या है इंफॉर्मेशन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग उस मैनेजर को प्लान करने में और ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है सिस्टम इज कुछ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट से इंटरडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंड है कुछ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट से जो लिंक्ड हैं आपस में और इसलिए लिंक्ड हैं क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस करा है सिस्टम सिस्टम आई हैव टोल्ड यू जैसे एजुकेशन सिस्टम या रेलवे सिस्टम यहाँ पे बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपस में डिपेंड हैं 
और लिंक्ड है आपस में ताकि इनका जो एक उद्देश्य है वो अचीव कर सके ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है एक्चुअली इसमें हार्डवेयर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर आ जाता है नेटवर्क आ जाता है और कंप्यूटर रिसोर्सेज आ जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन ला दे रहे हैं वो भी इसी में आते हैं ठीक है हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से पहले क्या यूज होता था मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से पहले यूज होता था पेन एंड पेपर प्रॉब्लम क्या थी ना तो डेटा ऑर्गेनाइज था ना प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाता था ना एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाता था सॉल्यूशन क्या निकाला कंप्यूटर्स की हेल्प लेते हैं कंप्यूटर्स की हेल्प ली तो क्या बना हमारे सामने मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा ये ये कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो डेटा को प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन में बदलेगा और अदर डिपार्टमेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन जानकारी दी जाएगी ताकि वो अपना ऑपरेशंस मैनेजमेंट और डिसीजन का काम कर सके यहाँ पर मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट मतलब आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं ताकि आप बेस्ट दे सके अपना और मैनेजमेंट किस बेसिस पर डिसीजन लेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पर ओके एम आई एस यहाँ पर लिखा है एम आई एस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सॉरी एम आई एस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजरल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन द मेन पर्पज ऑफ दिस रिसर्च इज एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन मतलब सही इन्फॉर्मेशन और टाइमली मुझे जब चाहिए फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रिपोर्ट अभी जनरेट करनी है तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अनेबल ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कंट्रोल एंड ऑपरेशनल फंक्शन टू बी कैरीड आउट एफिशेंटली एम आई एस एक इन्फॉर्मेशन मैने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एम आई एस एक ऐसा सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए मैनेजरल एक्टिविटीज के लिए इसका मेन पर्पज क्या है कि जानकारी सही भी होनी चाहिए और टाइमली हमको मिलनी भी चाहिए क्यों ये जानकारी चाहिए ताकि हमें डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए हम आसानी से डिसीजन ले सकें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्लानिंग कंट्रोल और ऑपरेशन फंक्शन कैरी कर सके नाउ एम आई एस इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोसेसिंग डाटा इन टू इंफॉर्मेशन एंड इज देन कम्युनिकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट ये बात मैं आपको कर चुकी हूँ पहले भी कि एम आई एस की बेसिक सिंपल डेफिनेशन क्या है प्रोसेसिंग डाटा इन टू इंफॉर्मेशन और फिर इसको कम्युनिकेट करना वेरियस डिपार्टमेंट्स में ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले का काम कर सके <coughs> क्या क्या करेगा एम आई एस राइट इन्फॉर्मेशन देगा राइट right पर्सन को देगा सिक्योरिटी लगाना बहुत जरूरी है एम आई एस में क्यों क्योंकि अगर एम आई एस एक एम्प्लॉय के लिए है जिसे ये जानकारी देनी है कि इस बार उन्हें कितना प्रोडक्शन करना है तो उसे ये कभी पता ना चले कि किस आ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना प्रॉफिट ले रही है या कितना लॉस में चल रही है या उसे मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें हाइड करनी है तो राइट इन्फॉर्मेशन देनी है बट राइट पर्सन को देनी है सिक्योरिटी का होना जरूरी है एट राइट प्लेस राइट टाइम राइट फॉर्म एंड राइट कॉस्ट इन पॉइंट्स को समझते हैं राइट फॉर्म राइट फॉर्म मतलब मुझे रिपोर्ट के फॉर्म में चाहिए तो रिपोर्ट के फॉर्म में मिलेगी किसी को टेबल के फॉर्म में चाहिए तो टेबल में चार्ट के फॉर्म में चाहिए तो चार्ट के फॉर्म में जनरेट होगी ठीक है राइट टाइम पे ये बात हम कर चुके हैं सही समय पर मिलनी चाहिए जानकारी एट राइट प्लेस मीन्स जहाँ पर मुझे चाहिए वहाँ पर मिलनी चाहिए ऐसा ना हो कि मुझे कहीं और जाकर जानकारी लेनी पड़े समझिए अगर एस बी आई नीमच की ब्रांच कोई डिसीजन लेना चाहती है तो ऐसा ना हो कि पहले उसे इन्फॉर्मेशन लेने इंदौर जाना पड़े उसे इन्फॉर्मेशन एम आई एस यहीं देगा राइट कॉस्ट ज़्यादा खर्चीला भाई ना हो रोबोट्स आर बेनिफिशियल रोबोट्स के थ्रू हम काम करें तो बहुत इजी भी होगा बट वो एक कॉस्टली मेथड है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो राइट right कॉस्ट में ये काम हो जाना चाहिए ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम आपके एम में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो देखते हैं 
प्रोवाइड रिपोर्ट विथ फिक्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी मुझे हार्ड कॉपी में चाहिए सॉफ्ट कॉपी में चाहिए रिपोर्ट जनरेट हो जानी चाहिए फॉर एग्जाम्पल कई बार हम देखते हैं न्यूज में ऑन बैकग्राउंड वो चार्ट दिखाते हैं कि किस तरह से वर्क हो रहा है तो वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दिखाते हैं बट ये रिपोर्ट जब न्यूज़पेपर्स में आती है तो वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में रहती है तो जो रिपोर्ट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली दैट रिपोर्ट बट ऑफिस की जो रिपोर्ट है मंथली रिपोर्ट या ईयरली रिपोर्ट्स वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल हो यूजेज इंटरनल डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूजेज इंटरनल डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम इट मीन्स डैट कि हमारा जो एम आई एस है वो डिसीजन लेगा बट डिसीजन किस बेसिस पे होगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो ने फिफ्टीन ईयर्स से काम किया है उसको अगर वो कंपेयर करता है अच्छे से ठीक है और फिर डिसीजन लेता है तो इंटरनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के बेसिस पे डिसीजन ले ओवरऑल डिसीजन ना ले मुझे जो रिपोर्ट फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सिटी में कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होता है इट्स नॉट कंपलसरी कि मेरी सिटी में भी वही प्रोडक्ट की उतनी ही सेल हो ठीक है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा वो ले कंपेरिजन के लिए फॉर एनी अदर टास्क एंड यूजर कैन डेवलप कस्टमर रिपोर्ट आपके लिए ईजी हो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करना आपके लिए एम को हैंडल करना ईजी हो रिक्वायर फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स ठीक है आप ईजिली उससे काम कर सके इन दोनों पॉइंट्स का सेम मतलब है कि यूजर के लिए कन्वीनियंट हो उसमें काम करना नेक्स्ट एम आई एस डेफिनेशन है वही पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप देख लीजिएगा नौ कंपनीज आर एबल टू एम आई एस से एडवांटेजेस क्या क्या है क्या क्या होगा हमने सिंपल जो अभी थ्योरी डिस्कस करी उससे ये निकल के आता है कि मैनेजर्स को इजी होगा डिसीजन लेने में उनके पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होगी मतलब अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन डिसीजन लेना चाहता है ठीक है तो अगर हम पेन और पेपर की बात करें तो पेन और पेपर या रजिस्टर्स में बहुत ज़्यादा वर्क होगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी रिपोर्ट्स बनने में बहुत टाइम लगेगा एक मैनेजर अगर ये देखना चाहता है सिर्फ कि हमारा ए प्रोडक्ट लास्ट सिक्स मंथ में कितना सेल हुआ तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये वर्क मैं पेन और पेपर के थ्रू रजिस्टर्स या बिल्स को कंपेयर करूं तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग बट आप शॉर्ट फीचर पढ़ चुके हैं एक्सेल में पढ़ चुके हैं डी में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करना फिल्टर करना बहुत ईजी है तो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा बहुत सारी जानकारी नहीं रहेगी सिर्फ वही रहेगी जो हमें चाहिए ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है तो हमें एम वही देगा जो हमारे लिए ज़रूरी है इसलिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा अब ये देखते हैं कंपनीज आर एबल टू हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कंपनीज आर एबल टू हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेवेन्यूज रिपोर्ट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मतलब हमारे पास रिपोर्ट्स रहेगी तो ऑब्वियसली हम कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख सकेंगे कि उसकी वीकनेस क्या है उसकी स्ट्रेंथ क्या है परफॉर्मेंस कैसा है एक्सेट्रा गिविंग एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द कंपनी एक्टिंग ऑन कम्युनिकेशन एज प्लानिंग टूल किसी भी तरह से हम कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हो चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो या ओवरऑल कंपनी से रिलेटेड हो एक्टिंग एज ए कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग टूल कंपनी बाहर किस तरह से रोल प्ले कर रही है अपना वो भी हमें आसानी से पता चल जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर एंड डाटा एंड फीडबैक कैन हेल्प द कंपनी टू अलाइन देयर बिजनेस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर कस्टमर का डाटा एंड फीडबैक कैन हेल्प द कंपनी टू अलाइन देयर बिजनेस प्रोसेस हमारे कस्टमर्स किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज दे रहे हैं उसकी हम आसानी से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं उससे हमारी मार्केटिंग और प्रमोशन एक्टिविटीज में हेल्प मिलेगी इन्फॉर्मेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी कंपनी का ट्रेंड्स और बिहेवियर्स सेट करेगी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि फॉर एग्जाम्पल हम ये डिस्कस करें कि अभी जो कोविड 19 है ओके तो कोविड 19 के बारे में इन्फॉर्मेशन अलग अलग कंट्रीज से हमें मिल चुकी है 
तो हम उसके बेसिस पर अपने ट्रेंड्स एंड बिहेवियर सेट करें कि हमें किस तरह से डिसीजन लेने हैं तो इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है